മാന്യ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂൻ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു എണ്ണി പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബി വി ആയിഷ റലി അള്ളാഹൻഹയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹദി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂൻ ഓതിയിട്ടില്ലേ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നിത്യജീവിതത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യക്തമായും അള്ളാഹു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നാം ഇന്ന് ഓതിവെച്ച ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ വിശദമായ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം ആ രൂപത്തിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ ഖുർആൻ പണ്ഡിതർ വിശദമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നാളെയും കൂടി കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ ഏഴെണ്ണം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് നാം ഓരോരുത്തരും വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏഴ് അടയാളങ്ങൾ മാത്രം അല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഇതേ സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂനയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് വേറെയും ചില പത്ത് അടയാളങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ അംഫാലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അഞ്ച് അടയാളങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബഹ്റയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അഞ്ച് അടയാളങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അടിമകൾ അവരാണ് മിനുകൾ അടിമകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് മിനുകളോടാണ് വിശ്വാസികളോടാണ് ആ മുഹ്മിനുകൾക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങൾ കടിവിന്റെ പരമാവധി അത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും സ്വീകരിക്കേണ്ട തലങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സർവാത്മമന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സജ്ജരാവുകയും വേണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വിശുദ്ധ മുഹറമിന്റെ ആദ്യ പത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നല്ല വിഷയങ്ങളുമായി സംബന്ധിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഹൈറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പാരത്രിക ലോകത്ത് കൺകുളിർക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അമലായി നമ്മുടെ ഈ നല്ല സന്ദർഭങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരുടെയും ബർസഹിയായ ലോകം ഈ സദസ്സിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ നാമുകമായി പ്രാർത്ഥിക്കും ഏഴ് സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് സമ്പൂർണ വിശ്വാസികൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ച ആദ്യമായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ഗുണമായി പഠിപ്പിച്ചത് സത്യവിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈമാനിന്റെ മൂർച്ചയാണ് ഈമാനിന്റെ മൂർച്ച ഖാമിലായ ഈമാൻ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും പ്രകോപനങ്ങൾക്കും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഈമാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസ രംഗത്ത് ഏറെ പരീക്ഷണം അനുഭവിച്ച നേതാവാണ് പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റു കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരളവും പിറകോട്ടു പോയിട്ടില്ല കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും വലിയ പരീക്ഷണമാണ് അവിടുന്ന് അനുഭവിച്ചത് ഓരോ ദിവസവും നേരിടുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഈമാനിന്റെ വർധനവിനും അതിന്റെ ശക്തിക്കും കാരണമായി വർത്തിച്ചു 
അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സിഫത്ത് മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഈമാനാണ് ആ ഈമാൻ ഏത് പരീക്ഷണത്തിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത നമുക്ക് വേണം രോഗഗ്രസ്തനായി കഴിയുന്ന ഒരാള് എന്നെ മാത്രം എന്താണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈമാനിന്റെ ദൗർബല്യമാണ് അള്ളാഹു എന്നിൽ എന്തോ ഒരു ഹൈറ് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നന്മക്കുള്ള ഒരു സബബായിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് ശരിയായ ഈമാൻ അപസ്മാര രോഗം ബാധിച്ച് എന്നും വീഴുന്ന ഒരു സഹോദരി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഈ രോഗം കൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പലരും അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകിയത് ധാരാളം ഉണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ തങ്ങൾ പ്രതിവിധികൾ നിർവചിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ ചെയ്യണം ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചിലർക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കും ചിലർക്ക് വേണ്ടി കൈ ഉയർത്തി ഉടനെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കും ആ വന്ന സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് നിങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വഹാബി വനിത പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ രോഗത്തിൽ ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളാം സ്വർഗമുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നാലും തങ്ങൾ എനിക്കൊരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ഞാൻ അപസ്മാര രോഗം ബാധിച്ചു വീഴുമ്പോൾ എന്റെ നഗ്നത വെളിവായി പോവുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ട് എനിക്ക് രോഗം ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്ഷമിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പ വീഴുമ്പോഴും ഒരിക്കലും എന്റെ നഗ്നത വെളിവാകാതിരിക്കാൻ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു പിന്നീട് എപ്പോൾ ആ സഹോദരി വീഴുകയാണെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നു പോലും പുറത്തേക്ക് കാണാറില്ല അങ്ങനെ സ്വകുറിലായി ജീവിച്ചു സ്വർഗം കൈക്കലാക്കി അള്ളാഹുവാണല്ലോ എല്ലാ നിശ്ചയിക്കുന്നവൻ റബ്ബിന്റെ വക്കലാണല്ലോ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉള്ളത് രോഗഗ്രസ്തനായി കിടക്കുന്ന ഒരാള് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവുമായി നല്ല ഭാവനയിലായി മരിക്കണം അതാണ് ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തലം യവനത്തിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് രോഗം തന്നാൽ ഞാൻ അള്ളാഹു തന്ന രോഗമാണെന്ന വിശ്വാസം വേണം ആ രോഗത്തിന്റെ ശമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം ഒരിക്കലും നിരാശയുടെ മനസ്സ് വരരുത് നിരാശയുടെ മനസ്സ് സത്യനിഷേധത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സത്യനിഷേധികൾക്കല്ലാതെ പൂർണ്ണ നിരാശ സംഭവിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഈമാൻ തിളക്കമാർന്ന ഈമാനാകുന്നത് അതിന് കമാലിയത്ത് വരുമ്പോഴാണ് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച് തൊട്ടടുത്ത സിഫത്തിലേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശ്വാസരംഗത്ത് ആദ്യം പ്രലോഭനമാണ് തങ്ങൾക്ക് എതിരായി വന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായ വലീതും മറ്റൊരു സമ്പന്നനായ ഉമയ്യത്തും അതുപോലെ വേറെ സമ്പന്നന്മാര് പലരും വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തിരുസവിധത്തിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രാജകീയമായ പദവി വേണമെങ്കിൽ വെച്ചു തരാം ഈ മക്ക മരുഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഭൂസ്വത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് തരാം അതല്ല നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കൊട്ടാരം വേണമെങ്കിൽ അത് തരാം ഏറ്റവും സൗന്ദര്യവതിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ മംഗല്യം ചാർത്തി തരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തരാം ഒരൊറ്റ കാര്യമേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഈ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പിറകോട്ട് പോകണം അതൊന്ന് സ്വകാര്യമായി നിങ്ങളെ ഹൃത്തടത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു 
നിങ്ങളാ പറയുന്ന ഉദ്യാനങ്ങൾ നിങ്ങളാ പറയുന്ന സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും രാജകീയമായ പദവിയും അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഒത്തൊരുങ്ങിയ ഒരു മണവാട്ടിയും ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ അള്ളാഹു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ പലതും പറയും എന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ നവർ മൈൻഡ് ആക്കി കളയാനാണ് റബ്ബന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ രഹസ്യ പ്രബോധനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞ വന്നു കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് തങ്ങൾ പരസ്യമാക്കണം എല്ലാ സഭകളിലേക്കും ചെന്ന് തങ്ങൾ അത് പറയണം ആളുകൾ ഒത്തൊരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഇടത്ത് തങ്ങൾ അവരോട് ഹൃദ്യമായി ഉപദേശിക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ വിലങ്ങ് തടിയായി മുഷിരിക്കുകൾ വരും അവർ പലതും വെച്ച് നീട്ടും തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞേക്കണം തങ്ങളത് മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് അനിൽ മുഷിരിക്കി അതേ സത്യനിഷേധികൾ വന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ കൂട്ട് നിന്നു കൊടുക്കരുത് പിന്നെ തങ്ങൾക്ക് അസഹ്യമായി വരുന്നൊരു വിഷയം ഉണ്ട് അത് പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശല്യമാണ് പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നാം കൊടുക്കും നബിയെ അവർക്ക് മതിയാക്കേണ്ടത് നാം മതിയാക്കി കൊടുക്കും തങ്ങൾക്ക് അവര് തങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു പക്ഷേ അവർ ദൂരത്തു നിന്നും അടുത്തു നിന്നും പരിഹസിച്ചേക്കും തങ്ങളത് വിഷയമാക്കേണ്ടതില്ല സ്വന്തം ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പ്രലോഭനത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞ് അത് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നപ്പോ പിന്നെയാണ് വലിയതും ഉമയ്യത്തും അബൂജഹലും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സംഘം അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ കാരണവരായ അബൂ ത്വാലിബിനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദര പുത്രനോട് ഈ വിശ്വാസ രംഗം സുതാര്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിലോ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടു തന്നേക്കണം ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് നിങ്ങളൊരു കുടുംബത്തിലെ കാരണവരായത് കൊണ്ട് സഹോദര പുത്രനെ നന്നായി നോക്കി വളർത്തുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവര് വന്ന് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ ത്വാലിബ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്വകാര്യമായി വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ കൂട്ടം ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് സ്വകാര്യമാക്കി വെച്ചാൽ മതി പരസ്യമാക്കേണ്ടതില്ല സ്വകാര്യമാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന വിഷയമാണ് അബൂ ത്വാലിബും പറയുന്നത് അബൂ ത്വാലിബ് സ്വന്തം മുപ്പയെ പോലെ പോറ്റി വളർത്തിയ ദീർഘകാല സംരക്ഷണം നൽകിയ ഉപ്പയുടെ സഹോദരനാണ് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് ആ നിലക്ക് വലിയ ഒരു കടപ്പാട് അബൂ ത്വാലിബിനോടുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസ രംഗത്തല്ലേ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഞാനില്ല അവരെന്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ സൂര്യനെയും ഇടത്തെ കയ്യിൽ ചന്ദ്രനെയും മുന്നിൽ സർവ ഗാലക്സികളെയും സ്ഥാപിച്ചു തന്നാൽ പോലും അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിഷയത്തിന്റെ കഴിവിന്റെ ഉടമകളായാൽ പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിറകോട്ടൊരു നനക്കും പിന്തിരിയൂല അല്ല എന്റെ ഉപ്പാന സഹോദരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നേ എനിക്ക് പറയാവൂ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കരുത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം വിശ്വാസ രംഗത്ത് ആർജവത്വത്തോടെ ജവാബ് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ ത്വാലിബ് രണ്ടാമതും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ വേണ്ടതുപോലെ പ്രബോധനം ചെയ്തോളൂ ഒരാളും നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വരുകയില്ല എന്റെ തല മണ്ണിൽ വെക്കുന്നത് വരെ ഒരാളും നിങ്ങളെ തൊടാൻ വരൂല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സർവ്വ സംരക്ഷണവും തന്നു 
അബൂ താലിബ് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ മറുപടിയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്നേക്കുമായി തന്നോടൊരു പിണക്കമാകുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് രണ്ടാമതും വിളിച്ചിട്ട് സർവ പ്രൊട്ടക്ഷനും നൽകിയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ രണ്ടവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസ രംഗത്ത് തങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വൈതരണികൾ വരുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴും ആർജവത്വത്തോടെ തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി വിശ്വാസം ഒരാൾക്കും വേണ്ടി ബലികഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ മുമ്പ് കാലത്ത് വിശ്വാസ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം അനുഭവിച്ച രണ്ട് മഹതിമാരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടൊരു മഹതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുനാ ബിവി ആസിയാഹു വലിയ പരീക്ഷണമല്ലേ ആസിയാബി റതിയല്ലാഹുന്ന ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ നേരിട്ടത് യവനം പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചുരുങ്ങിയ വയസ്സിൽ പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് ഫിരൌനിന്റെ കഠിനമായ പരീക്ഷണം ആസിയാ ബീവി റലിയല്ലാഹുന്ന അനുഭവിച്ചു ആ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഫിരൌനിന്റെ കൊട്ടാര വേല ചെയ്യുന്ന ദാസ്യന്മാര് വന്നിട്ട് ആസിയാ ബീവി റലിയല്ലാഹുന്നയോട് പറഞ്ഞു വിശ്വാസം നിങ്ങളെ ഉള്ളിലല്ലേ അത് ഉള്ളിലങ്ങ് വെച്ചോളൂ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഫിരൌന് സമ്മതം മൂളിക്കോളൂ അസിയാബി വെറുതെ അള്ളാഹുന്ന പറഞ്ഞു അതിനെന്നെ കിട്ടൂല ഉള്ളിൽ വിശ്വസിച്ച അതേ വിശ്വാസം തന്നെ ഞാൻ പുറത്തു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കൊട്ടാര സമാനമായ ജീവിതം നയിച്ച വളരെ വലിയ സുന്ദരിയായ അസിയാബി വെറുതെ അള്ളാഹുന്ന നേരത്തെ തന്നെ ഫിരൌനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത മഹതിയാണ് പക്ഷേ ഫിരൌനിന്റെ അനുയായികളിൽ പെട്ട ഒരാള് ആസിയാബി വെറുതെ ഒരു നോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഫിരൌനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഭാര്യമാരെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു പെണ്ണ് ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് മുസാഹിമിന്റെ പുത്രിയായ ആസിയാഹുന്ന നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഭാര്യമാരെക്കാൾ അതീവ സൗന്ദര്യവതിയാണ് അപ്പൊ ഫിരോൻ അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടു ആസിയാ ബീവിയെ കെട്ടിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആസിയാ ബീവി റലി അള്ളാഹുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെ ഭർത്താവായിട്ട് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം ഈ ക്രൂരതയുള്ള മനസ്കന് എനിക്ക് വേണ്ട എന്താണ് അന്ന് കാണുന്ന ക്രൂരത പാവപ്പെട്ട ബനു ഇസ്രാൽക്കാർ ബനു ഇസ്രായേൽ എന്നതല്ല ഇസ്രയേൽ അത് രണ്ടു രണ്ടാ ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചൊരു പേരാണ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബുദ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് എന്നതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേരുള്ള മഹാനായ യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ പുത്രന്മാർ സന്തതികൾക്കാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബനു ഇസ്രായേൽ ശ്രേഷ്ഠ കുടുംബത്തിൽ പറന്നവരും നടക്കുന്നവരുമാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പണിയെടുപ്പിച്ച് ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്നൊരു ക്രൂരതയുള്ള സ്വഭാവം ഫിരൌന് അന്നുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആസിയാ ബീബി റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആരെ സ്വീകരിച്ചാലും ഫിരൌനുമായിട്ട് വിവാഹബന്ധം വേണ്ട പക്ഷേ ഫിരൌൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തെയും ബാക്കി വെക്കൂല അപ്പൊ ആസിയാ ബീബി റലി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ കാരണം കൊണ്ട് കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ദാരുണമായ രംഗം വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങ് സഹിച്ച ഞാൻ മാത്രം സഹിച്ച പോരെ ഞാൻ സഹിച്ചാൽ അത് ഞാൻ മാത്രം ഒതുക്കി വെച്ച് സഹിച്ച പോരെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ എന്ന തീരുമാനം കൊണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ നടന്ന ആ വിവാഹം ഫിരൌനിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായമുള്ള ഭാര്യയാണ് ആസിയാ ബീവി റലി അള്ളാഹു കൊട്ടാരത്തിൽ അവിടെ താമസിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാമിനെ നന്നായി ശിക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ആസിയാ ബീവി റലി അള്ളാഹുഹയുടെ പീഡന മുറകൾ കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഒരറ്റ വാക്ക് പുറത്ത് വെളിവായതല്ലേ അതിന്റെ കാരണം 
ഞാൻ ആ ചരിത്ര തലം വിശദീകരിക്കുകയല്ല ആസിയാബിന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിലെ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് രാജ്ഞിയോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ആസിയാ ബീവി വിശ്വാസം ഒന്നും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പുറത്തൊന്ന് ഫിരൌന് സമ്മതം പറഞ്ഞുകൂടെ ഫിരൌന് റബ്ബാണ് ഇലഹാണെന്നൊന്ന് സമ്മതിച്ചുകൂടെ അസിയാബിന്നെ പറഞ്ഞു അതിന് എന്നെ കിട്ടൂല കൊട്ടാര സമാനമായ ജീവിതം മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രലോഭനത്തിനും പ്രകോപനത്തിനും വഴങ്ങാതെ റബ്ബി അല്ലാ എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണേ ഞാനതൊന്നും ആരോടും ഉറക്കെ പറയും എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഫിരൗനാദ്യം പറഞ്ഞു ആസിയ ബീവിയോട് ആസിയ ഇത്രയും കാലം നീ ജീവിച്ചത് ആ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖങ്ങളൊക്കെ നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം അസിയാബി റലിയല്ലാഹുന്ന പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഈ വാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനില്ല ഇതെന്റെ ഈമാനാണ് വിശ്വാസമാണ് പിന്നെയാണ് പ്രകോപനത്തിന്റെ ശൈലി തുടങ്ങിയത് ആദ്യം ശിക്ഷ കൊടുത്തത് ആ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ആസിയാബി റലിയല്ലാഹുന്നയുടെ ശരീരത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ പഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് വേദനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ പച്ചയായി ആണി മേടി ആണികളെ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുന്ന ഫറോവ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ആണികളെ കൊണ്ട് വിവിധ രൂപത്തിലാണ് അവന്റെ ശിക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രൂപത്തിലല്ല ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ ആണി മേടിയിട്ട് രക്തച്ചാലുകൾ രക്ത രക്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അവരങ്ങ് മരണപ്പെടും ചിലർക്കോ ആണികൾ പലകകളിലായി മേടി വെച്ചിട്ട് അവരെ ശരീരം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തറച്ചിടും ഇടക്കിടക്ക് ഈ ആണി മേടിയ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്പ്രിങ് കൊടുക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും വേദനകൾ അങ്ങനെ അനുഭവിപ്പിക്കാനാണ് ചിലർക്കോ ശരീരത്തിൽ പച്ചയായി ആണി മേടിയിട്ട് ആ ആണികളിലൂടെ ചൂടായ ആണി കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന രംഗമുണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ ശിക്ഷകൾ തുടർന്നപ്പെടും അസിയാബിന്നെ പിന്മാറിയില്ല മഹതി കൂടുതൽ ശിക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വരുമ്പോ അള്ളാഹുവോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മന്ദിരം നീ നിർമ്മിച്ചു തരണം ഭൂമിയിൽ കൊട്ടാര സമാനമായ ജീവിതം നയിച്ച് വലിയ ഒരു രാജാവിനെ ഇണയായി കിട്ടിയിട്ടും നിന്നെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം വലി കഴിക്കാൻ ഒരു നിലക്കും ഞാൻ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അടുക്കൽ എനിക്കൊരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു തരണം ചോദ്യം മുറികൂടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി ചോദ്യം മുറികൂടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ മഹതി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അഥവാ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച സ്വർഗലോകം അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ശിക്ഷയുടെ കൈപ്പ് നീരുകൾ മുഴുവനും സ്വർഗീയാരാമം കണ്ടിട്ട് മഹതിയുടെ മനസ്സിന് കട്ടി കുറഞ്ഞു ഈ ചിരിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോഴാണ് പാറക്കല്ല് ഏറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഫിരൌൻ പറഞ്ഞത് അതെ ഈ പെണ്ണിന് തീരെ ഒരു സുഖമില്ല എന്നാ തോന്നുന്നത് ഭ്രാന്തത്തിയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഗൗരവതരമായ ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടും ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കഥ ഫിരൌന് അറിയുന്നില്ല സ്വർഗീയ ലോകത്തൊരു മന്ദിരം തരണമെന്ന് അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് ചോദ്യം തീരുമ്പോഴേക്ക് റബ്ബ് താല ആ സ്വർഗീയ മന്ദിരം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ശിക്ഷയൊന്നും അറിയാതെ മഹതി അങ്ങ് ചിരിച്ചു പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് പാറക്കല്ല് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് മഹതി അള്ളാഹുവോട് ചെയ്യുന്നത് ഫിരൌനിൽ നിന്നും അവന്റെ ദുശ്ചൈതികളിൽ നിന്നും അക്രമാസക്തരായ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് മഹതിയുടെ ആത്മാവിനെ അള്ളാഹു ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ പാറക്കല്ല് എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നീട് പാറക്കല്ലവൻ കയറ്റി വെച്ചു ആ മൃത ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ അവൻ കയറിയിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ മഹാദിയുടെ ആത്മാവ് പറന്നുയർന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ രംഗത്ത് കടുത്ത പരീക്ഷണം അനുഭവിച്ച ആസിയാ ബിറലി അള്ളാഹുനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മംഗല്യം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് വിശ്വാസ രംഗത്ത് പരീക്ഷണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ടാണല്ലോ അത് രണ്ടും വിശ്വാസ രംഗത്തുള്ള കമാലി എത്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് കമുല മിനൽ വിചാലി കസീറുൻ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമാലിയത്ത് നേടിയിട്ടുണ്ട് പരിപൂർണത പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണത നേടിയവർ ചുരുക്കം ചില ആളുകളെ ഉള്ളൂ അതിൽ പെട്ടൊരു മഹതിയാണ് അതിൽ പെട്ടൊരു മഹതിയാണ് മറിയമു ബിനത്തു ഇംറാൻ അലഹി സലാമിന്റെ പുത്രിയായ മറിയം ബി വിറതി അതിൽ പെട്ട മറ്റൊരു മഹതിയാണ് പുത്രിയായ ആസിയാ ബി വിറതി അതിൽ പെട്ട മറ്റൊരു മഹതിയാണ് ഫാത്തിമ തുബിന്തു മുഹമ്മദ് എന്റെ പുന്നാര മകൾ ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു വിശ്വാസരങ്ങൾ കമാലിയത്ത് പ്രാപിച്ച ആസിയാ ബി വിറലി അള്ളാഹുനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന മംഗല്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ ഈ മാനികമായ വിഷയത്തിലാണ് ആ ഒരു ചേർച്ചയുള്ളത് വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ആസിയാ ബി വിറലി അള്ളാഹുനെ സഹിച്ചത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ ആ പരീക്ഷണം അങ്ങനെ സഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഹദീജ ബി വിറലി അള്ളാഹുനയുടെ വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള രോഗത്തിൽ മഹദി ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഹദീജ ബി വിറലി അള്ളാഹുനയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരിമാരായ എന്റെ ഇണകളെ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടാൽ അവർക്കൊരു സലാം പറയണം ഹദീജ ബി വിറലി അള്ളാഹുനെ ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാനല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഭാര്യ തങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമല്ലേ തങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയുള്ളത് അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ചല്ല നിങ്ങൾ അടുക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മംഗല്യമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലാൾ അവിടേക്ക് അള്ളാഹു എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരു ഭാര്യയാണ് ആസിയാ ബിൻ തുമുസാഹിം ആസിയാർ അലി അള്ളാഹു അവരെ കണ്ടാൽ എന്റെ ഒരു സലാം പറയണേ മറ്റൊന്നാണ് മറിയം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലായി ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് മറിയം ബി വിറലി അള്ളാഹുന്നയുടെ ചരിത്രം എന്തേ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം മറിയം ബി വിറലി അള്ളാഹുന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം അനുഭവിച്ചത് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ സംശുദ്ധി കാരണം അള്ളാഹു തേല നേരം പോക്കിന് വേണ്ടിയും നല്ല ഒരു സന്താന സന്താനത്തെയും ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊടുത്തപ്പോൾ മറിയം ബി വിറലി അള്ളാഹുനക്ക് നൽകിയ ആ സന്താനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് മഹതി സഹിച്ചത് പക്ഷേ ഒറ്റക്ക് കടിയുമ്പോഴും കൂട്ടത്തിൽ കടിയുമ്പോഴും ചാരിത്ര ശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബി വിറലി അള്ളാഹു ശത്രുക്കളെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിട്ടും സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് ജീവിച്ചു അത്തരത്തിൽ ക്ഷമ പാലിച്ച ഒരു സഹോദരി മുൻഗാമികളിൽ വേറെ ഇല്ല അള്ളാഹുനോട് എന്തൊക്കെയാണ് ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞത് അതവര് പറഞ്ഞതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ സാമ്പിളുകളാണ് അത്രയൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അതില് അധികവും മറിയം ബി വിറലി അള്ളാഹുനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവര് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും മഹതി എന്താണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഫലന്നു കല്ലിമല്ലോ മൈൻസിയാ 
ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സോമിനെ നേർച്ചയാക്കി എന്താണ് ആ സോമിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യനോടും പ്രതികരിക്കാൻ ഞാനില്ല മറുപടി പറയാൻ ഞാനില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മറുപടി പറയാൻ ഞാനില്ല അവസാനം അവർക്കൊരു മറുപടി മോചിതത്ത് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് പ്രസവിച്ച അന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുട്ടിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചോളൂ നിന്റെ ഉപ്പ ആരാണ് നിന്റെ ഉമ്മ ആരാണ് നീ ജാര സന്താനമാണോ നീ എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത് നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഏതാ അവര് ചോദിക്കാൻ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ മറുപടി എന്നോണം ഈസാ നബി അലി സലാം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൗത്രനുമല്ല ഞാനൊരു ദൈവവുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ അവതാരവുമല്ല സങ്കല്പവുമല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് വേദഗ്രന്ഥം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ നബിയാക്കി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എവിടെ ജീവിച്ചാലും അവിടെയൊക്കെ വറക്കത്താണ് ഞാൻ എവിടെ താമസിച്ചാലും അവിടെയൊക്കെ അഭിവൃദ്ധിയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു അതിനു മാത്രം ബഹുമാനം വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിസ്കരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്നും വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു മാതാവാണ് ഉള്ളത് ആ മാതാവിന് ഗുണം ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്നും അള്ളാഹു എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മറുപടി അങ്ങ് കുനുകുനേന വന്നപ്പോൾ ശത്രു സമൂഹത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ പിറകോട്ട് നിന്നു അവര് പിന്നെ മറിയം ബീബി റലി അള്ളാഹുനെ പരിഹസിക്കാനുണ്ടായില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു വലിയ വിഭാഗം വീണ്ടും അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലി സലാം തോറാത്തുമായി അവരെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്ന സവിധത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ വരെ സംശയാലുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര കാലം എത്ര ചൂടുള്ള ആക്ഷേപം അവർ കൊണ്ടുവന്നാലും അത്രത്തോളം ക്ഷമിച്ച് അത്രത്തോളം പതിവൃത്തതയിലും പരിശുദ്ധിയിലും ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പരിശുദ്ധിയുടെ നേതാവായ ഹബീബ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കല്ലാഹു മറിയം ബീവി ഇണയാക്കി കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും വിശ്വാസികൾക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ടല്ലേ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് ഉദാഹരണമാണ് വിവാഹം ചെയ്യാതെയോ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് മുക്തയായിട്ടോ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മറിയം ബീവി റലി അള്ളാഹുനെയും ഉദാഹരണമാണ് ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഉദാഹരണമല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അപ്പൊ ഈ മാനികമായ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖമാലിയത്ത് നേടിയ നേതാവാണ് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഈ മാൻ തന്നെയാണ് വിശ്വാസികൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോ ശരിയായ വിജയം വേണോ ഈ മാന് കൂടിയേ പറ്റൂ സുഹൃതങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മാത്രമൊന്നും ജയിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ആയിഷ ബീവർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചത് മഹതിയുടെ അകന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് 
ഇനി പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയ അള്ളാഹുന്നു ചെല്ലണ്ട ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഹൃദയ അള്ളാഹുന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റിയ ആളല്ല ഹിബിനു ജദ്ആൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ജദ്ആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ജദ്ആന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ചെമ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇമാം നേവ റളി അള്ളാഹുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ചെമ്പ് ആ ചെമ്പിലേക്ക് കോണി വെച്ച് കയറണം അത്രയും വലിയ ചെമ്പ കോണി വെച്ച് കേരാപാത്രം വലുപ്പമുള്ള ചെമ്പിൽ നിറയെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും കാശ് വാങ്ങിയിട്ടല്ല സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തത് ഒരു വലിയ ആക്ഷേപമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നും സൂറത്തുൽ കേഫിലൂടെ ഓതുന്നില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാമും ഖലിർ അലഹി സലാമും ഒരു നാട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാം പറഞ്ഞു വിശന്നിട്ട് വയ്യ ഖലർ അലൈഹി സലാം പറഞ്ഞു വിശപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നേരെ കണ്ട ഒരു കുടുംബക്കാരോട് സ്വല്പം ഭക്ഷണം തരും ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഭക്ഷണം അതിൽ മതത്തിന്റെ മേൽവിലാസമൊന്നുമില്ല ഏതാന്റെ മതം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം കുറച്ച് തരുമോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കാരണം ഭക്ഷണം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമാണ് ആർക്കും കൊടുക്കണം ഏതാളായിക്കോട്ടെ ഏത് നാട്ടുകാരനായിക്കോട്ടെ ഏത് ദേശക്കാരനായിക്കോട്ടെ ഭക്ഷണം മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമാണ് അവര് ജീവി ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ജീവിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ആരുടെ ജീവി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് നാട്ടിലെ ജീവി ആയിക്കോട്ടെ ആ നോട്ടം അവിടെ ഇല്ല കാരണം റിസുക്ക് നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ആ റിസുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയകാലത്തെ ചില മഹാന്മാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്കി കൊടുത്തിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം അവര് വിശ്രമിക്കുള്ളൂ എന്ന് കാണാ ചരിത്രത്തിൽ കാരണം എനിക്കിപ്പോ ഭക്ഷണം കിട്ടി കിട്ടാത്തവരുണ്ടാകുമല്ലോ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഈ ഭക്ഷണമായിട്ട് പോവുകയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഖദർ അലൈഹി സ്വലാമും ഒരു കുടുംബത്തോട് വലിയൊരു കുടുംബത്തോട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു അവര് സൽക്കരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു ഈ ചരിത്രം ഖുർആാനിലൂടെ അങ്ങനെ ഓതുമ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചവരുടെ മക്കളുടെ മക്കളല്ലേ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്നത് ഖുർആാനിൽ ഈ സംഭവം വിശദീകരിക്കുമ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാരില്ലല്ലോ ഇതെന്നാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്താണ് പിന്നീട് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വന്തങ്ങൾ വരുന്നത് ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വന്തങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ തന്നെ ആറു നൂറ്റാണ്ടുണ്ട് എന്നാ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ശേഷം ആറു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വന്തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനും മുമ്പ് ജീവിച്ച നബിയാണ് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം പക്ഷെ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഓതുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള അവരുടെ പേരമക്കളുടെ പേരമക്കളായി വന്നവർ അവർ നബിതങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചവർ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ചരിത്രം കേട്ടിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ബാപ്പമാര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളാണല്ലോ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് നമ്മളെ ഉപ്പാപ്പമാര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത ഒരു ആക്ഷേപം ഒരു വിഷയം സൽക്കരിക്കാത്തത് ഇന്ന് നമ്മളല്ലേ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മക്കളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ പാരിതോഷികമായി എടുത്തിട്ട് മാം റാജർ അലി അള്ളാഹു ആ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീട്ടുകയല്ല അവർ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വന്തം ഹലർത്തിൽ വന്നു വലിയൊരു വിഷമം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്താ വിഷമം സൂറത്തുൽ കേഫില് ഉഹ്മാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമും ഖലിർ അലഹി സ്വലാമും ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കുടുംബക്കാരോട് നാട്ടുകാരോട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് അവർ കൊടുത്തില്ല സൽക്കരിക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു അത് ഞങ്ങളെ ബാപ്പമാർ ചെയ്തൊരു തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് അപോ എന്നുള്ള എന്റെ താഴെയുള്ള പുള്ളി ഒന്ന് മേലോട്ടിട്ട് ഒരു പുള്ളിയും കൂടി കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തായി അർത്ഥം അവരെ സൽക്കരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ എത്തി നായി അപ്പൊ സൽക്കരിച്ചു എന്നാ അവരെ സൽക്കരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്നല്ല അഭവ് എന്ന ബാഹിന്റെ പുള്ളി നേരെ മേലോട്ടിട്ട് ഒരു പുള്ളി കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പൊ താഴെ അവരെ സൽക്കരിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ആ
അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് വള്ളി പുള്ളിക്ക് മാറ്റം പറ്റൂല നിങ്ങളെ പാരിതോഷികളൊന്നും വേണ്ട അത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ മാറ്റാൻ പറ്റൂല അത് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ ബാപ്പു ഉപ്പാപ്പമാര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത ആക്ഷേപം പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് മക്കളല്ലേ കേൾക്കുന്നത് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവമാണത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പോരായ്മയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നല്ല ഒരു സ്വഭാവവുമാണ് ഇബിനു ജത് ആൻ രക്ഷപ്പെടുമോ നബിയെ അള്ളാഹുനിയുടെ ചോദ്യം കാരണം രാവിലെ ആയിരം ആളുകൾക്ക് വൈകുന്നേരം ആയിരം ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം ധനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നും കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനാണ് രക്ഷപ്പെടുമോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടൂലും ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും പുനർജീവിത ദിവസത്തെ കുറിച്ചൊരു വിശ്വാസ രംഗത്തുള്ള വാക്ക് ഇബിനു ജത് ആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അള്ളാഹുവിലും അള്ളാഹുവിന്റെ അന്ത്യദിനത്തിലും ഇബിനു ജത് ആന് വിശ്വാസമില്ല പരിപാലകൻ എനിക്കുണ്ട് ആ പരിപാലകനാണ് ഇതൊക്കെ തരുന്നത് എന്ന വിശ്വാസവും ഉണ്ട് പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും ആ റബ്ബ് താല ഒരു കിയാമത്ത് നാള് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരലോകം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും വേണ്ടേ അത് ഇബിന് ജത് ആനില്ല വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലേ ജയിക്കാൻ പറ്റൂ വിജയിക്കുന്ന മൂമിനീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ ഇതേ രൂപം തന്നെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കേൾക്കുന്ന സൂറത്തുൽ ആലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്നും കേൾക്കാറുണ്ട് നിശ്ചയം വിജയിച്ചു ഉള്ളു ശുദ്ധ വരുത്തിയവൻ ഉള്ളിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അതങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ മാത്രം കിട്ടിയാ പോരാ ഉള്ളിൽ മാത്രം തണം കിട്ടി എന്നാ പോരാ ആ ഈമാൻ അബൂത്വാലിബിനുണ്ട് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആള് അമ്മി അബൂത്വാലിബ് എന്റെ ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ അബൂത്വാലിബ് ആണെന്ന് ഹബീബ് റസൂർഹി അലൈസ്ലം എന്തേ അബൂത്വാലിബിന് ആ ശിക്ഷ വരാനുള്ള കാരണം അബൂത്വാലിബ് പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങാനും ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അബൂത്വാലിബ് നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ ശുപാർശ അബൂത്വാലിബിന് ഉപകാരപ്പെടും ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അബൂത്വാലിബ് രക്ഷപ്പെടും നജാത്തു അബീത്വാലിബ് എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ഒരുപാട് കിതാബുകൾ മഹാന്മാര് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമി തങ്ങൾക്കും ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി തങ്ങൾക്കും ആ വിഷയത്തിൽ കിതാബുണ്ട് അവർ ഈ വിഷയം അതിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂത്വാലിബ് അങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്നറിയോ ഈമാനിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കണം അബൂത്വാലിബ് ഒന്ന് പരക്കെ പരസ്യമായി പറയാൻ തയ്യാറായില്ല ഉള്ളിൽ വിശ്വാസൊക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാൻ ലിംഗ്യമായ ഭാഷയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അബുത്വാലിബ് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ ശരിക്കും ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു സൃഷ്ടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ മതമാണ് അത്യുത്തമമായ മതമാണ് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം തന്ന അതങ്ങ് പറഞ്ഞൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അതങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിന് അബൂത്വാലിബ് പറയുന്നത് ലൗലൽ 
ജനങ്ങളൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കുമെന്നൊരു പേടി എന്റെ കാരണോസ്ഥാനം പോകും എന്നൊരു പേടി ഞാൻ കുറേശികളെ കാരണവരല്ലേ അവരെന്നെ പഴി പറയുമെന്നൊരു പേടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് വ്യക്തമായി തുറന്നു പറയുമായിരുന്നു ഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചാരത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് അബൂ താലിബിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നുപ്പയെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്തി നാൽപ്പത് കൊല്ലം നീണ്ട സംരക്ഷണം എനിക്ക് നൽകിയ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ സഹോദര ഒന്നും നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെളിവ് പറയും ഞാൻ സാക്ഷി പറയും ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചൊല്ലൂ ഇതിങ്ങനെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പിൻവാതിലൂടെ കടന്നു വന്നു അബൂജഹലും കൂട്ടരും അവർ കടന്നു വന്നപ്പോ ഈ സംസാരാണ് കേൾക്കുന്നത് അബൂത്വാലിബിനോട് ചോദിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കാല് വാരിയോ നിങ്ങൾ ഞമ്മളെ ഒഴിവാക്കിയോ നമ്മളെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിയോ അബൂത്വാലി പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതങ്ങ് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു വിസമ്മതം അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ മാനിന്റെ വലുപ്പം എത്ര വലുതാണ് ഉള്ളിൽ മാത്രം വിശ്വാസം പോരാ നാവ് കൊണ്ടത് തുറന്നു പറയണമെന്നല്ലേ സൂറത്തുൽ അലയിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് അത് മൊഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു രണ്ടും ഉള്ളവനെ കത് അഫ്ലഹ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈമാന് ഈമാനായി ഗണിക്കുകയുള്ളൂ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടൊരു പ്രത്യേകം തരം ചെരുപ്പ് നമ്മൾ ആരും ദുനിയാവിൽ ആ ചെരുപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കുട്ടിയും ആ ചെരുപ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല നരകത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ചെരുപ്പ് ആ ചെരുപ്പ് ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ആദിമാകുഹു ആ രണ്ട് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോഴേക്ക് തലച്ചോറ് തളച്ചു മറിഞ്ഞ് പൊന്തിപ്പോയി ആ ശിക്ഷയാണല്ലോ അബൂ താലിബ് അനുഭവിക്കുന്നത് അത് നരകത്തിലെ ചെറിയ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകത എത്ര വലുതാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഇമാനിന് പരീക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ സലാമത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത ഹതഭാഗ്യരാകരുത് നമ്മളാരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ആഹ്റത്തിൽ വെച്ചൊന്ന് കാണാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് വേറൊരു വിഷയം വെച്ച് തന്നെ ദിനങ്ങളോളം സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് മാത്രം അവിടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ കിയാമത്ത് നാളിൽ എന്റെ മുഖം കാണൂല വിഭാഗം ആളുകൾ കിയാമത്ത് നാളിൽ എന്നെ കാണൂല ഓ സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ പറ്റിയല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ നബിതങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു കഴിയുന്ന മൂന്ന് വിധം ആളുകൾ കിയാമത്ത് നാളിൽ എന്നെ കാണൂല തങ്ങളെ കാണാൻ ഏറ്റവും കൊതിയോടെ നടക്കുന്നവർ അമ്പിയാക്കളല്ലേ ഔലിയാക്കളല്ലേ സ്വാലിഹീങ്ങളല്ലേ ശുഹദാക്കളല്ലേ അവിടുത്തെ ഷഫാത്തുൽ ഉതുമക്ക് വേണ്ടി റക്കമെന്റ് ചെയ്യാത്തൊരു നബിയും ലോകത്തില്ലല്ലോ ആ ഷഫാത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകാര്യതക്ക് വേണ്ടി ഉണർത്താത്ത ഒരൊറ്റ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനും ഇല്ലല്ലോ ആ തിരുനബിതങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുക എത്ര വലിയ ഹതഭാഗ്യമാണ് 
തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായി അത്താരിക്കൂലി സുന്നത്തി എന്റെ സുന്നത്ത് കഴിയിക്കുന്നവൻ എന്റെ സുന്നത്തിനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നവൻ എന്നെ കാണൂല ഒരു സുന്നത്തിനെയും നിരാകരിക്കരുത് ഒരു സുന്നത്തിനെയും അവജ്ഞയോടെ തള്ളരുത് ഒരു സുന്നത്തിനെയും കഴിയിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സുന്നത്തുകൾ സംഭരിക്കാൻ അല്ല തോഫീത്ത് തരട്ടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉമ്മമാരെ സുന്നത്തുകളോട് നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യം വേണം എന്റെ സുന്നത്തിനെ കൈയ്യിച്ചവൻ എന്നെ കാണൂല രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിച്ചവൻ എന്നെ കാണൂല സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ വിജയികളുടെ കേദാരമാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്വർഗവും നരകവും അല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമില്ലേ അറാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നരകത്തിന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടക്കൊരു ഹിജാബുണ്ട് ഒരു വലിയ വൻമലയുണ്ടൊരു മതിൽക്കെട്ടുണ്ടൊരു മറയുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ ആളുകളെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ ഏത് ശുഹതാക്കള് എന്നറിയോ ബാപ്പാന്റെയോ ഉമ്മാന്റെയോ സമ്മതം കിട്ടാതെ പോയിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായവർ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള പരിശുദ്ധി ഇല്ല നരകത്തിൽ അവിടെ ഇടാനും പറ്റൂല ശുഹതാക്കളല്ലേ അപ്പൊ അവർ കുടുങ്ങിക്കഴിയുന്നത് ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതത്തിന്റെ വില എത്രമാത്രം വലുതാണ് അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഷഹീദായ ശുഭതാക്കൾ രക്തസാക്ഷികള് അവർ രക്തം മണ്ണിലിറ്റുമ്പോഴേക്ക് സർവ്വദോഷങ്ങളും അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തു ആ രക്തത്തിന്റെ പാടുകളുമായി ആഹ്ലത്തിൽ അവർ വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള രക്തത്തിന്റെ കളർ തന്നെയാണ് അവരെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ കളറും പക്ഷെ അതിന്റെ ഗന്ധം കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമാണ് ഇവിടെയുള്ള രക്തത്തിന്റെ ഗന്ധമല്ല അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധിയൊക്കെയുള്ള ശുഹതാക്കളിൽ ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതം കിട്ടാതെ പോയി ഷഹീദായി സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വലിയ പരിശുദ്ധി വേണം ഇമാനിന്റെ വലിയൊരു പരിക്കാണ് ഈ കർമ്മം കൊണ്ടുണ്ടായിത്തീരുന്നത് ഇമാനിന് സാരമായൊരു പരിക്കാണ് ബാപ്പ ഉമ്മമാരെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായിത്തീരുന്നത് ഹരീത് ഞാൻ അങ്ങ് പൂരിപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ കക്ഷിയാരാണ് അതേ എന്റെ സ്വലാത്തിനോട് വിസമ്മതം കാണിച്ചവനാണ് ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഒരറ്റ സ്വലാത്തിനെയും എതിർക്കണ്ട ഒരറ്റ സ്വലാത്ത് മജിലിസും കൈയ്യൊഴിക്കണ്ട സ്വലാത്ത് മജിലിസ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ഇമാം തൊബറാനീ തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലും ഏറ്റവും അധികം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരെ എഴുതി വെക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കാറുണ്ട് തൊബറാനീ മാമുദ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരെ മുൻഗണന നൽകി എഴുതി വെക്കുന്നു ആ പേരുകളൊക്കെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്തിനാന്നറിയോ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഒരു വ്യക്തിയും കിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഭയാനകഥയിൽപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചുകൂടാ എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഒരാളും അങ്ങനെ ഒരു വിഷമത്തിൽ അകപ്പെട്ടുകൂടാ അവരവിടെ കണ്ടിട്ടൊരു സഹായം കൊടുക്കണം അവർക്കൊരു വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങായി ഞാൻ വർത്തിക്കണം സ്വലാത്തിനോട് വിസമ്മതം കാണിച്ചവൻ എന്നെ കാണൂല Allah
ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ചൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായില്ലേ അതെപ്പോഴാന്നറിയോ തറാവീകിന് ഇടയിലുള്ള സ്വലാത്തിന് ഒരാൾ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ സ്വലാത്തിന് ഒരാൾ ചോദ്യം ചെയ്തു മർക്കാദി തങ്ങൾക്ക് അന്ന് രാത്രി കടന്നിട്ട് ഉറക്കം വന്നില്ല മർക്കാദി അറിയ അള്ളാഹുന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഉറക്കം വന്നില്ല വല്ലാത്ത സങ്കടം കാരണം സ്വലാത്തിന് ഒരാൾ എതിർത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള സങ്കടമാണ് തറാവീഹിനിടയിൽ എന്തിനാണ് ഒരു സ്വലാത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു തറാവീഹിനിടയിൽ എന്തിനാണ് ഒരു സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ റാഹ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിസ്കാരം അല്ലേ തറാവീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തറവിഹത്തുകൾ ഒരുപാട് വിശ്രമങ്ങൾ വരുന്ന നിസ്കാരമാണ് ആ വിശ്രമങ്ങൾ പല രൂപത്തിലാണ് സ്വഹാബത്ത് നിർവഹിച്ചത് മക്കയിലെ സ്വഹാബത്ത് വിശ്രമം എന്ന രൂപത്തിൽ തൊവാഫ് ചെയ്തു എന്ന ഹരീത്തിൽ കാണുന്നത് തറാവിനിടയിൽ തൊവാഫ് അപ്പൊ വിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടന്നുറങ്ങാന്നല്ല എന്തെങ്കിലും സുഹൃദങ്ങൾ ചെയ്യാന്നാണ് മദീനക്കാരായ സ്വഹാബിമാര് സ്പെഷ്യലായിട്ട് രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ തറാവിന്റെ എണ്ണം മുപ്പത്താറൊക്കെയായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അല്ല തറാവി ഇരുപ തന്നെയാണ് മുപ്പത്താറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവർ ഈ വിശ്രമത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ആരാധനകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പതിവനുസരിച്ച് ദിക്രു ചെല്ലും സ്വലാത്ത് ചെല്ലും ഈ സ്വലാത്തിനെ എതിർത്തപ്പോ ഉമർ ഖാദി റബി അള്ളാഹുനിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത സങ്കടം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സ്വലാത്തിനെ എതിർത്ത വ്യക്തി ഈമാൻ കിട്ടാതെയാണ് ആൾ മരണപ്പെട്ടു പോയത് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും കരുതേണ്ട ഒരു വിഷയം കാരണം ആ സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു അല്ലേ അള്ളാഹു അല്ലേ ആ സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം എന്നേക്കുമായി പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിനോട് വിസമ്മതം കാണിക്കുന്നവൻ അവൻ എന്നെ കാണൂല എന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പിച്ചവൻ എന്നെ കാണൂല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരടിമയെ പോലെ അനുസരിക്കാനും ഒരു സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ കൽബിനെ പോലെ അവരെ സ്നേഹിക്കാനും അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹിതുമകളൊക്കെ ചെയ്യാനും നാവിൽ നിന്നൊരു നിലക്കും മണം വിടാത്ത പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാനും എന്നും കടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥന ഒരു കാലത്തും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റൂല ആർക്കും അത് തിരിയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തല തന്നെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചത് ആർക്കും തിരിയാതെ പോകണ്ട റബ്ബി റഹമുഖുമാറബ്ബയാനീസ്വീറ ഏത് ആടിനും ഏത് പെണ്ണിനും അതങ്ങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല തന്നെ ഡയറക്റ്റായി പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ആ ദുവാഇന്റെ വലുപ്പം റബ്ബി റഹമുഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സ്വഹീറ എന്നുള്ള ദുവാഇനെ ഇമാം കുർത്തുബി റലി അള്ളാഹു വിവക്ഷിച്ചത് ആ ദുവായിൽ ഒന്നും അടങ്ങാത്തതില്ല എല്ലാം പൊട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും ആ ദുവായിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വലിയ ചോദ്യവും ആ ദുവായിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്ഷേണപേക്ഷയും ആ ദുവായിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വീകാര്യതയുടെ തലങ്ങളൊക്കെ ആ ദുവായിൽ യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയുടെ മുഴുവൻ അംശങ്ങളും ആ ദുവായിൽ ചാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നതും വലിയൊരു കടമയാണ് കടപ്പാടാണ് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാനിന് ഏറ്റവും പരീക്ഷണം നേരിടുന്ന പരലോകത്ത് ഈ മാൻ സലാമത്തായി വിജയിക്കുന്നവില്ലാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചൊല്ലിയ ഈ വചനം അതിൽ നിന്നൊരു നിലക്കും പഴക്കാതെ ഈ മാൻ സലാമത്തായി കിട്ടണം ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങുമ്പോഴും മിനായി മരിച്ചു പോകണം എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ആഹ്റത്തിലും മിനെന്ന മേൽവിലാസം കിട്ടൂ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഈ മാനോടെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നല്ല ഭാവനയല്ലേ ഈമാനില്ലാതെ മരണപ്പെടുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഈമാനില്ലാതെ പിരിഞ്ഞു പോയാലോ കത് അഫ്ലഹ വിജയിച്ചു എന്ന പരുവത്തിലെത്തൂല അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ നിർവചനം പറഞ്ഞേടത്തടക്കം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് തങ്ങളെ കാണണമെന്നില്ല ഒരു ഹദീസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല തങ്ങളെ സവിധത്തിലൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് മിനായ നിലക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് ഇമാമീങ്ങൾ നിബന്ധന വെച്ചത് ൊടൊപ്പം മൂമിനായി ഒരുമിച്ചു കൂടുക 
എന്നതു മാത്രം അല്ല ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്രകാരം മരണപ്പെടുകയും വേണം എന്നാലാണ് സുഹബത്ത് സുഹാബി എന്ന പദവിക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഏറ്റവും വലിയ ലെവല് കിട്ടുന്നത് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക് തങ്ങൾ വഫാത്തായ ഉടനെ തന്നെ നേരത്തെ തങ്ങളോടൊപ്പം മിനായി നടന്ന ആളുകളിൽ ചിലർ മുർത്തദ്ദായല്ലോ അവരെ പറ്റിയല്ലേ ആഹ്റത്തിൽ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ട് എന്റെ സ്വഹാഭിമാരുടെ മണമുണ്ടല്ലോ ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോ നബിയെ തങ്ങൾ വഫാത്തായ ഉടനെ അവർ മുർത്തദ്ദായിട്ടുണ്ട് അപ്പയാണ് നബി തങ്ങൾ ഹൗദിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് അവരാട്ടിപ്പായിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത് നിങ്ങൾ വരരുത് സൊഫിൽ നിങ്ങൾ വരരുത് ദൂരത്തേക്ക് മാറിപ്പോയിക്കോ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തിന്റെ അവകാശികളാകാൻ പറ്റൂല മുനാഫിക്കായി വഴി വിരിഞ്ഞു പോയ ആളുകളുണ്ട് അവർക്കും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ലഭിക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ മാൻ അത് അഫ്ലഹൽ മുഹ്മിനൂൻ രണ്ടാമത്തെ സിഫത്ത് അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാതിഹിം ഖാശിഊൻ ഒന്നാമത്തെ സിഫത്തിനെ തന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചുരുക്കിയതാണ് സമയം പരിമിതമായതുകൊണ്ട് അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാതിഹിം ഖാശിഊൻ ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് രണ്ടാമതായി അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒരു മുഹ്മിനിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മത്തെ പറ്റിയാണ് അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാശിഊൻ ആ വിശ്വാസികൾ ആ വിജയിച്ച വിശ്വാസികൾ എന്താണ് അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട അടയാളം ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാശിഊൻ അവരുടെ നിസ്കാരത്തിൽ അവർ ഭക്തിയുള്ളവരാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അവർ ഹുഷു ഉള്ളവരാണ് ഭക്തന്മാരാണ് ഹുഷു എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു ഇമാം റാജി റബി അള്ളാഹു പരത്തി ഈ വിഷയം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അതുപോലെ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു അത് വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും അതുപോലെ തന്നെ അടക്കത്തിലും മനക്കത്തിലും എല്ലാം വേണ്ടതാണ് ഹുഷു കൽബ് കൊണ്ടും ഹുഷു വേണം അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടും ഹുഷു വേണം അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടും എല്ലാം ഹുഷു വേണം എല്ലാ നിലക്കും ഭക്തി വേണം എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാശിഊൻ എന്ന രൂപത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുക ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിന് അങ്ങേ അറ്റത്ത താഴ്മയും വിനയവും വണക്കവും വരുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഹുഷു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോ തിരിഞ്ഞു നോട്ടം മനുഷ്യൻ ഒഴിവാക്കണം കൽബിന്റെ തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഒഴിവാക്കണം കണ്ണിന്റെ തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഒഴിവാക്കണം ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതിന്റെ പിന്നിലുള്ള താല്പര്യം തന്നെ ഇബിന് സീരി നബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിൽ ചിലർ മേൽപോട്ട് നോക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് ഈ ആയത്ത് ഊതി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ മേൽപോട്ട് നോക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവവും തങ്ങൾ ഉണർത്തി കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ ഒരാളും സുജൂതിന്റെ സ്ഥലത്തേക്കല്ലാതെ നോക്കിയിട്ടില്ല സുജൂതിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോ പല രൂപത്തിൽ അശ്രദ്ധ വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ സുജൂതിന്റെ സ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് വെച്ചതെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അവിടെയും അയാൾ കണ്ണ് ചിമ്മിക്കോട്ടെ സുജൂതല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ സുജൂതിൽ കണ്ണ് തുറക്കണം അന്തിന സുജൂതിൽ കണ്ണ് തുറന്നെങ്കിലേ കണ്ണിന്റെ സുജൂത് പരിഗണിക്കുള്ളൂ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും സുജൂതുണ്ട് സുജൂതിൽ കണ്ണ് കൂട്ടാൻ പാടില്ല കണ്ണ് സുജൂത് ചെയ്തതായി പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറക്കണം എന്നാ സുജൂതിൽ രണ്ട് കണ്ണ് തുറക്കണം അല്ലാത്ത രംഗങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ അശ്രദ്ധ വരും പല ചിന്തകളും വരും എന്നാൽ കണ്ണടച്ചോട്ടെ കണ്ണടച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഹുഷു വരിക എന്നുള്ളതുമില്ല ഹുഷുവിന് ഏറ്റവും പ്രഥമമായി വേണ്ടത് തികഞ്ഞ അറിവാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇൽമേറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല അറിവ് കൂടുതലുമാണ് ഒരുപാട് അറിവുകൾ സ്വയത്തമാക്കണം 
നിസ്കാരത്തിന്റെ ആദാവുകളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിന്റെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിലുള്ള മക്രൂഹാത്തും ഉപത്തിലാത്തും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള നിസ്കാരം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഹുസു സാധ്യമായി കിട്ടൂ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു ചിന്ത അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോളെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓഫ് ആക്കണം എന്ന് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ എഴുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ പള്ളിയിലും അല്ലാത്തിടത്തൊക്കെ നമ്മളെ പുരയിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളു ഇത് ഒന്ന് സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കുമ്പോ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല സൈലന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളു അതിലെ അതിലെ വെളിച്ചം കാണുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ കാര്യം പോയി അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പോയി അപ്പൊ ചില ആളുകളെ കൽമിൽ വരുന്ന ചിന്ത എന്താ ആരപ്പോ വിളിച്ചത് ഉച്ചക്ക് ഒരാൾ വിളിച്ചിരുന്നു അയാൾ തന്നെയാണോ രാവിലെ ഒരാൾ വിളിച്ചിരുന്നു ഉച്ചക്ക് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴേക്ക് നിസ്കാരൊക്കെ എവിടെയോ എത്തി ഇനി അതൊന്നും കൂട്ടിക്കേക്കാനില്ല മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരെ അടിവരയിട്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളികളിലൊക്കെ ജനവാതിൽക്കലിലാഹില്ലാഹല്ലാസൂറുള്ള അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണ്ട കൊത്തി വെക്കണ്ട ഇരുമ്പിലാക്കി വെക്കണ്ട മറ്റിയിലാക്കി വെക്കണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ശ്രദ്ധ മാറണ്ട എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ശ്രദ്ധ മാറുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വന്നു പലതും നമ്മളാൽ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചതാണ് അതിന് ഇസ്ലാം ഉത്തരവാദിയൊന്നുമല്ല ഈ രൂപഭാവങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളെ മുന്നിലായിട്ട് അയാളെ ശ്രദ്ധ മാറത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളതൊന്നും അലങ്കാരങ്ങളായിട്ട് പോലും പള്ളിക്ക് പറ്റുകയില്ല അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഹുഷു നേർക്കുന്നേരം അവിടെ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ അതിനെത്രത്തോളം പറഞ്ഞു ജനൽക്കൽ ഇങ്ങനെ കമ്പി കൊണ്ട് ശരിക്ക് ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് ശരിക്ക് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ അള്ളാഹ് ഇപ്പുറത്തെ ജനമില് മുഹമ്മദ് ഇപ്പുറത്തെ ജനമില് സല്ലാഹു അലൈസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇതുപോലും വേണ്ട എന്ന് മഹാന്മാര് പറയാനുള്ള കാരണം ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോകണ്ട എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇനി അത് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കേട്ടോ പലതും ഉണ്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുസല്ലയിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന മുൻഭാഗത്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹുഷു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രം ഒരു ഹുഷു പറയാൻ കാരണം നിസ്കാരത്തിലാണല്ലോ ഹുഷു ഹുഷു എന്നുള്ള വിഷയം വന്നത് ഫീസ് വലാത്തിയും ഹാഷിയോ അല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടു ഹജ്ജിന് നല്ല ഹുഷുവിന്റെ വിഷയം ഇതേപോലെ അല്ലദീന ഹുംഫി ഹജ്ജിയും ഹാഷിയോ എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രം വസാലിമാമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്നവൻ സംവദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ മുനാജാത്ത് നടത്തുന്ന കൃത്യമായി റബ്ബിനോടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഹദീസിലുള്ളത് മുനാജാത്ത് മുനാജാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഒരു നിലക്കും സ്വീകാര്യമല്ല ഞാൻ ഒരാട് സംസാരിക്കുമ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ വേറെ ഇങ്ങോട്ടോ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് തോണ്ടൂലെ എന്താ ചങ്ങായി ഞാൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ചുമ്മാ മേപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന വേറെ ആളെ വിളിച്ചു ഒരാള് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധ പോയാൽ നമ്മൾ പറയില്ല എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിനക്കാ നല്ല ഉറങ്ങുന്ന ആളോട് പറയില്ല കാരണം നീ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ആ സംഭാഷണത്തിന്റെ ശരിയായ രഹസ്യവും സ്വീകാര്യതയും ലഭിക്കും അപ്പൊ നിസ്കാരം എന്നത് മുനാജാത്താണ് പറഞ്ഞു അശ്രദ്ധയോടുകൂടെയുള്ള സംവദിക്കൽ അതിന് മുനാജാത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റൂല എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന് മാത്രം പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ അശ്രദ്ധയിലായിട്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ എന്നാലും ജക്കാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടെടുക്കാൻ പറ്റും എന്താ ജക്കാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ജക്കാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവന് സമ്പത്തിനോടുള്ള അതീവ താല്പര്യം കുറക്കലും സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത് സഹായിക്കലുമാണ് അതിപ്പോ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും കിട്ടൂലേ നീയത്തെ അയാളെ കലബിലുണ്ട് ഞാൻ ഫർല ജക്കാത്ത് വീട്ടാണ് അയാൾക്ക് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഖാലി സാ ചിന്ത ഒന്നുമില്ല ഫക്കീറിനെ കണ്ട ഫക്കീർ കൊടുത്തു മിസ്കീനും കൊടുത്തു അങ്ങനെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ട കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം നേടുന്നുണ്ട് എന്താ ലക്ഷ്യം ആ ഈ വലിയ താല്പര്യം വലിയ അലച്ച എന്നുള്ളത് കുറച്ചു കിട്ടി സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് വലിയ ഐശ്വര്യം കൊടുത്തവർ സംരക്ഷണം കൊടുത്തു ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നോമ്പും നോമ്
അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് അല്ല ഞാൻ പകൽ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ രാത്രിയാണ് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത് രാത്രി എന്റെ ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പകൽ ഉറങ്ങണം അപ്പൊ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് നോമ്പുകാരാവുമ്പോ കുറച്ച് തോന ഉറങ്ങിയത് നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യപ്പാൽ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി ഒരു പക്ഷെ ഉണർന്നവരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നോമ്പുകാരെക്കാളും നോമ്പ് കാരണം ഒറ്റ ദൈവത്തും ഇല്ലല്ലോ ഉറക്കത്തിൽ ആരോട് ദൈവത്ത് വരാനാ ഉറക്കത്തിൽ ആരോട് ലമീപത്ത് വരാനാ ആരോട് ഫിത്തന പറയാന ആരോട് പ്രസാദ് പറയാൻ നിസ്കാരാണ് എഡിറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ദൂറും നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഓതിയിട്ട് പിന്നെ ആള് ഉറങ്ങി അസന്ന നേരത്ത് പിന്നെ ആള് എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ ഉറങ്ങി മകരി ആ നേരത്ത് നോമ്പ് ഉറന്ന് പിന്നെ അയാൾ അയാളെ അമലുമായിട്ട് സജീവമായി ഇഷാന്റെ ശേഷം അയാൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടിക്ക് അയാൾ പോയി അത്താ സമയത്ത് അയാൾ വന്നു അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ആ പകര സമയത്ത് ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ അശ്രദ്ധ ഉറക്കുന്ന അശ്രദ്ധ അല്ല അശ്രദ്ധയോടുകൂടെയും ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹജ്ജും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട അമലല്ലേ ഹജ്ജിന് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഹാജിമാര് ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചു വന്നവരുണ്ട് ഹജ്ജുമ്മമാർ ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ ഹജ്ജുകൾ ഉമ്രകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആ ഹജ്ജ് ഉമ്രകളെ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ നേട്ടം നീ അവർക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹജ്ജിൽ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളും മതി എന്ന നിലക്ക് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മിനയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഒരു പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഉറക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകൂല കാരണം പല ഭാഗത്തുനിന്നും പല സംസാരങ്ങൾ വിക്രുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പൊടിക്കാറ്റ് അങ്ങനെ വിതറും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അയാൾ അത് സഹിക്കുന്നു മുസ്ദലിഫയിൽ പോയി രാപ്പാർക്കുമ്പോഴും അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങൾ വരുന്നു സഹിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഉള്ളതോടൊപ്പം ഹജ്ജ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മനസാന്നിധ്യം കുറവാണെങ്കിലും ഹജ്ജ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ദിക്കറുണ്ട് ഖുർആാനോത്തുണ്ട് റുക്കുണ്ട് സുജൂദുണ്ട് നൃത്തമുണ്ട് ഇരുത്തമുണ്ട് ഈ ദിക്കറ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്തല്ലേ ആ മുനാജാത്ത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ശബ്ദ സൗന്ദര്യങ്ങൾ വന്നാ മാത്രം പോരാ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റണം ഇതുകൊണ്ടാണ് ദിക്കറിന്റെയും ഖുർആാന്റെയും ഒക്കെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓതണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ശരിക്കുള്ള ഖുഷു ലഭിക്കാനാണ് എന്നൊരാള് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തക്കീം എന്നതല്ലേ വലിയ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ അയാളെ കൽബ് വേറെ എവിടെയോ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് ഉള്ളത് ശരിയായ വഴിയിൽ എന്നെ നീ ചേർത്തി തരണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ എന്നെ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി തരണേ അല്ലാ ആ ചോദ്യം ബോധത്തോടുകൂടെ ചോദിക്കുമ്പോഴല്ലേ ചോദ്യമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറച്ചിൽ മാത്രമല്ലേ ആകുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് മസാലി മാമതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആവിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നത് എത്തിട്ട് മാത്രം സ്വീകാര്യമാകുമോ അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിൽ അവരവരെ നിസ്കാരത്തിൽ നല്ല ഭക്തിയുള്ളവരാണ് ഭക്തന്മാരാണ് അള്ളാഹു നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഏറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ അതിന് നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ കാലോചിതമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നല്ല ഒതുക്കത്തോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കണം നല്ല തുമനീനത്തോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കണം തുമനീനത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കേൾക്കൂല പക്ഷെ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അപ്പൊ സ്വീകരിക്കാൻ മതിയാവും മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് അയാൾ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ പകർത്ത കാരണം അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ചുണ്ടി കൂടും എന്റെ നിസ്കാരം നോക്കാൻ നീ ഏറെ പൊടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സമയത്ത് അയാൾ നിസ്കാരം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കുക ശരിക്കും എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇയാള് ഏറ്റവും വലിയ സർക്കസിനൊക്കെ പോയാൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇയാളെ ആക്ഷനുകളൊക്കെ റുക്കുവിലേക്ക് അയാൾ തല താഴ്ത്തിയോ ഇല്ല നേക്കര സംശയ അയാൾ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈറ്റിതാല അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റേണായി നിന്നോ ഇല്ല എന്നെ അയാൾക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പോഴേക്ക് സുജൂതിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സുജൂതിന് നെറ്റി തൊട്ടോ തൊട്ടില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോഴേക്ക് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുത്ത റെഡി ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും പോയിട്ടുണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം കടന്നു വന്നപ്പോ ഒരു സുഹാബി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ഒന്നുക
ഇങ്ങനല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനേ അറിയുള്ളൂ തങ്ങൾ എന്നോട് നാൽപ്പത് വട്ടം നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും എനിക്കിങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ വേറെ അറിയില്ല അപ്പൊ തങ്ങൾ തുടക്കത്ത് മുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീയത്ത് മുതൽ തെക്കിബീർ മുതൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണീറ്റ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുമർക്കാൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ റുക്കൂ ചെയ്യണം അവിടെയാണ് വിഷയം ഉള്ളത് ഒന്ന് ചെല്ലും വരെയെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് തല താഴ്ത്തിക്കണ്ടേ ഇല്ലട്ടോ അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ അല്ലാതെ പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയൂല ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു റക്കാത്ത് തീരുമ്പോഴേക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ നാല് റക്കാത്തും അത്തഹിയാത്തും കഴിഞ്ഞ ആള് പോയി അതല്ലേ മഹാത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്ക ദുഹുറിന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് അപ്പൊരാൾ ദുഹുർ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നു അയാൾക്ക് അത് കാമത്തി സ്വലാന്നൊക്കെ ചെല്ലുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കിയാമിലേക്ക് നീറ്റപ്പോഴേക്ക് ഫുലാനുപുരി ഫുലാൻ സലാം വീട്ടി അയാൾ പോയി അജബൻ അജബ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ നാനൂറ് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൂടെ അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ കടമ്പറ നിങ്ങൾ ആ ഒതുക്കം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇല്ല അതാണ് തങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് റുക്കോയിൽ അവിടെ അടങ്ങണം ഹത്ത തത്തുമി നല്ലോണം ഒതുങ്ങണം എന്നിട്ട് സുമ്മേത്തതില്ലേക്ക് വരണം അവിടെയും തങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അവിടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഒതുങ്ങണം അതിനാണ് ആ ദിക്കറൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് കറക്റ്റ് ആയി ചൊല്ലുമ്പോ ശരിക്ക് തുമനീനത്ത് കിട്ടും ആ വന്ന അവയവങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം അതാ തുമനീനത്ത് വന്നതും പോകുന്നതും ഒരുപോലെയായ ആൽ ഒതുങ്ങി എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല സുമ്മസ്ചുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യണം അതിലും നല്ല അടങ്ങണം ഒതുങ്ങണം സുമ്മ ജിരിസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇരുത്തത്തിലേക്ക് വരണം ഇടയിലെ ഇരുത്തം അതിലും നല്ലോണം അടങ്ങണം ഒതുങ്ങണം പിന്നെയും നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യണം അതിലും അടങ്ങണം ഒതുങ്ങണം അഞ്ച് ആറ് സ്ഥലങ്ങളിലും തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ വാക്കിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി തങ്ങളൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദ് എണ്ണിയപ്പോ പതിനാല് എന്നല്ല പതിനേഴ് എണ്ണിയത് എന്താ പതിനേഴ് എണ്ണാൻ കാരണം ഓരോന്നിന്റെയും തുമനീനത്ത് വേറെ വേറെ തന്നെ എണ്ണി വേറെ വേറെ തന്നെ എണ്ണാൻ കാരണം എന്താ ഹദീത്തിൽ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് റുക്കു പറഞ്ഞു തുമനീനത്ത് ഈറ്റിദാല് പറഞ്ഞു തുമനീനത്ത് എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തുമനീനത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ഈ തുമനീനത്താണ് ശരിക്കും നിസ്കാരത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയുടെ ഒരു തലം ഭക്തന്മാരുടെ നിസ്കാരം നല്ല ഒതുക്കമുള്ള നിസ്കാരമാണ് നല്ല ചിന്തയുള്ള നല്ല ഒതുക്കമുള്ള നിസ്കാരമാണ് അള്ളാഹു നിസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയേറ്റി തരട്ടെ മഹാന്മാരെ നിസ്കാരം കണ്ട നമുക്കൊക്കെ അസൂയ തോന്നൂലേ എന്തൊരു ഭക്തിയുള്ള നിസ്കാരമാണ് നിസ്കരിച്ചിട്ടവർക്ക് പൂതി മാറാറില്ല അത് നിസ്കാരത്തിനോട് അവരെ കൽബിന്റെയും അവരെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും ബന്ധമാണ് നിസ്കാരത്തിനോടുള്ള താല്പര്യമാണ് ഹുഷു ഉള്ള നിസ്കാരക്കാരനാണോ നിസ്കാരം അയാൾക്ക് വലിയ രസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം വലിയ സംഗതിയാണ് കേട്ടോ നിസ്കാരം വലിയ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ ഇല്ല അലൽ ഹാഷീൻ ഭക്തിയുള്ളവർക്കൊഴികെ അവർക്ക് നിസ്കാരം വലിയ ഹരമാണ് നിസ്കരിച്ചാൽ അവർക്ക് പൂതി തീരാറില്ല ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന വേളയിലൊക്കെ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് രണ്ടിറക്കാത്ത അവർ നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിക്കാത്തവരില്ല പുറം ലോകത്തെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അറിയാത്ത ഒരു തരം നിസ്കാരം അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരമുണ്ടോ അങ്ങനെ നിസ്കാരമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി ബി വി ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു എന്ന പറഞ്ഞില്ലേ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കും ഞങ്ങൾ തങ്ങളോടും വർത്തമാനം പറയും നിസ്കാരത്തിന്റെ സന്ദർഭം വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ തങ്ങൾക്കും അറിയില്ല തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സന്ദർഭം തങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയവും ഇല്ല ഒരു അറിവും ഇല്ല അതേതാ ആ അറിവില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ തങ്ങളുടെ കൽവും തങ്ങളുടെ ലിസാനും തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മുനാജാത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞു 
അപ്പൊ നിസ്കരിക്കുന്നവര് നല്ല വിജയികളുടെ അടയാളങ്ങൾ എണ്ണിയത് അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാഷിഊൻ നിസ്കാരത്തിൽ അവർ ഭക്തന്മാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാം മഹാനവർകൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള തേങ്ങുന്നതിന്റെ ശബ്ദം രണ്ട് മൈല് അപ്പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ പതക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹുഷുവിന്റെ വിവിധ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് ചില മഹാന്മാര് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്നാൽ കുടുംബക്കാര് എത്ര ശബ്ദിച്ചാലും അവർ അറിയൂല മുസ്ലിം ബിനി അസാറലി അള്ളാഹുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ വീട്ടുകാരോട് പറയും തഹദസു നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ നമ്മളെ നിസ്കാരം കാറ്റിന്റെ കൂടെ പോകും പിന്നെ അവർ സംസാരിക്കൂടി ചെയ്താല് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പക്ഷെ ജവാബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രയും ആ സംസാരത്തോട് നമ്മൾ ഏകിച്ചേരും മുസ്ലിം ബിനി അസാർ അലി അള്ളാഹുന്ന് വീട്ടുകാരോട് പറയും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ അതറിയൂല നിങ്ങളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല ഈ മുസ്ലിം ബിനി അസാർ അലി അള്ളാഹുന്നി എന്ന മഹാൻ ബസറ പള്ളിയിൽ ഒരു ദിവസം നിസ്കരിക്കുമ്പോ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ പൊളിഞ്ഞു വീണു ജുമാത്ത് പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗം പൊളിഞ്ഞു വീണു അപ്പൊ ജനങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടി ഓടിക്കൂടാണ് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം ബിനി അസാർ അലി അള്ളാഹു എന്ന മഹാൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആളുകളൊക്കെ കൂടി വന്നു ഏ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ഇവിടെ നിസ്കാര റുക്കവും സുജുതായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് സലാം വീട്ടിപ്പോ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വീണേ പൊളിഞ്ഞു വീണോ പൊളിഞ്ഞു വീണ തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈലന്റിന്റെ വെളിച്ചമോ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷന്റെ ശബ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ചപ്പാടോ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ ശബ്ദം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാ പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് വെറും ഒരു പറച്ചിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഓതുന്നതും ഈ പറയുന്നതും ഈ ചൊല്ലുന്നതും വെറും ഒരു പറച്ചിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹുഷു ഏറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ നിസ്കാരത്തിൽ വലിയ പാമ്പ് താഴോട്ട് വീണിട്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ ചിന്നി ചിതറി പല ഭാഗത്തേക്കും പോയിട്ടു അനങ്ങാതെ നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് ഒരൊറ്റ കുട്ടി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ല മഹാനവറുകൾ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഈ പാമ്പ് പല ഭാഗത്തുകൂടെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏരിഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് മഹാനവറുകൾ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അറിയാത്തൊരു തരം നിസ്കാരമുണ്ടോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ താബി പണ്ഡിതനായ വലിയ മഹാനാണ് വലിയ താബി പണ്ഡിതനാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഓതി തീർക്കുന്ന മഹാനാണ് ഖുർആാനിന്റെ കാൽഭാഗം എന്നും ഓതി തീർക്കും പകൽ സമയത്ത് ഓതും രാത്രിയും ഓതും അങ്ങനെ വിവാദത്തുമായി കഴിയുന്ന മഹാൻ ഒരു ദിവസം ഡമസ്കസിലെ വലീദ് രാജാവുമായി സംസാരിക്കാനും ചില വിഷയങ്ങൾ പറയാനും വേണ്ടി ഡമസ്കസിലേക്ക് പോയി അവിടെ എത്തുമ്പോ മഹാനവർകളുടെ കാലിന്റെ ഒരു ഭാഗം വീങ്ങിത്തുടിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വഴിയിൽ എന്തോ ഒരു പ്രാണി കടിച്ചതാണ് ഡോക്ടർമാരെ മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്നു രാജാവ് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഇപ്പ എവിടെയാണോ വേദന വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിറം മാറി കാണുന്നത് മുറിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല മുറിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്ക് പടരും അങ്ങനെ ഒരു കാലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാലിലേക്ക് പകരും പിന്നെ അത് ശരീരത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തേക്ക് മുഴുവനും പടരും അങ്ങനെ ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹമായി മാറും ഇപ്പ എത്തിയിടത്ത് വെച്ച് മുറിച്ചാലോ അതിന്റെ എല്ലാവിധ റിയാക്ഷനുകളും അതിന്റെ എല്ലാവിധ അണുക്കളും അവിടെ അസ്തമിച്ചു പോകും ബാക്കിയുള്ളത് ഉണങ്ങിയാൽ സുഗമമായി ജീവിക്കാം ഡോക്ടർമാരായ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞ മഹാനവറുകളോട് ഇങ്ങനെ മുറിക്കേണ്ട വിഷയം ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മുറിക്കണമെങ്കിൽ മുറിച്ചോളൂ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പച്ചയായിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മയക്കി കിടത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ഞങ്ങൾ കുടിക്കാൻ തരട്ടെ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിയൊന്ന് മയക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ അവസ്ഥയൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നല്ല ബോധം ഒന്ന് അസ്തമിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി വല്ലതും കുടിപ്പിക്കട്ടെ 
മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ തന്നിട്ട് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അസ്തമിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾ തിരുത്തണം അങ്ങനെ സാധിക്കൂല എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട് പോകുന്നൊരു ബുദ്ധിയല്ല എന്റെ ബുദ്ധി പക്ഷേ ഇങ്കും നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ പച്ചയായി മുറിക്കാൻ ഞാൻ അറിയാതെ മുറിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിസ്കാരത്തിൽ അകപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കെ നിങ്ങൾ എന്റെ കാല് മുറിച്ചോളൂ ഞാൻ അറിയൂല നിസ്കരിക്കാൻ മഹാനവർകൾ നിന്നു നിന്നിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് പ്രാണി കടിച്ച കാലിന്റെ ഒരു ഭാഗം പതുക്കവര് മുന്നോട്ട് വെച്ചു നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് അകപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ ശരീരത്തിന്റെ രോമഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അവർക്കുള്ള ആവേശമാ മുഖം വല്ലാതെ പ്രസരിപ്പോടെ നിൽക്കുന്നു കാലിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട ഭാഗം അതാ മുറിച്ചങ്ങ് മാറ്റിയപ്പോ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാൻ ഒന്ന് പെടച്ച് കളിച്ചത് പോലുമില്ല ഒന്ന് ശബ്ദിച്ചത് പോലുമില്ല ഒന്ന് അനങ്ങിയത് പോലുമില്ല കണ്ടവരൊക്കെ കണ്ട് അത്ഭുതം കൂറിപ്പോയി ഈമാനുള്ള മൂമിനുകളെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹുഷു ഒക്കെ വരുമോ എന്ന് അതിശയോക്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാരും ധരിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നവരോട് ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹു എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിഹി യൂസുഫ് അലഹി സലാം യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാം മഹാന മഹാനവറുകൾ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോ ജലീഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമുണ്ടായി ആ വിഷയത്തെ പറ്റി നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ സഹോദരിമാര് പറഞ്ഞു പരത്തിയപ്പോ എനിക്കുള്ള വികാരം തന്നെയല്ലേ അവർക്കുമുള്ള വികാരവും എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി സഹോദരിമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ജലീഹ് ഒരു സദ്യ ഒരുക്കി എല്ലാവരെ കയ്യിലും പഴം കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ കത്രിക്കയും കൊടുത്തു കത്രിയും കൊടുത്തു ആ പഴം മുറിക്കാനുള്ള കത്തിയും കൊടുത്തു യൂസുഫ് നബി അലൈ ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞ അവരെ സമീപത്തു കൂടെ ഒന്ന് നടന്നു പോകാൻ അവരടുത്തുകൂടെ ഒന്ന് നടന്നു പോകാൻ മുഖത്തിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗം മാത്രം അവര് കാണുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് യൂസുഫിന് വേലെ ഈ സലാം അങ്ങനെ പോകുമ്പോ യൂസുഫിനെ കണ്ടതും അവർക്ക് ഭയങ്കര രംഗമായി അവരിൽ ചില ആളുകൾ നാല് വരലും ഒന്നിച്ച് മുറിച്ചവരുണ്ട് റാസിമാമു തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വേദന അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് കൊടുത്ത പഴം മുറിക്കുന്നതിന് പകരം കയ്യിലെ വരലുകൾ ഛേദിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ടോളം സഹോദരിമാര് രക്തം പാവാർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ത് തസീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അത്രയും സഹോദരിമാര് ആ ഭംഗിയിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വേദന അറിയാതെ അവര് പറഞ്ഞില്ലേ ഹാഷലില്ലാഹി മഹാദാബറാ അത്ഭുതം തന്നെ ഇതൊരു മനുഷ്യനാകാൻ തരമില്ല ഇതൊരു ബഹുമാനമുള്ള മാലാകയാണ് എന്നാ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നവര് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേദന അറിയാത്തൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായില്ലേ എങ്കിൽ യജമാനായ റബ്ബിലേക്ക് ശരിക്കും മനസ്സും ശരീരവും തിരിച്ചു വെച്ച വ്യക്തി അള്ളാഹുമായുള്ള മുനാജാത്തിൽ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിതം ത്തിന്റെ സുഖങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ അവന്റെ ശരീരവുമായി തൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരൂല അതാണ് ഇവിടെ ഉറുവത്ത് ബിനു സുബൈർ അലി അള്ളാഹു വലിയ താബി പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവർകൾ ചികിത്സ സ്വീകരിച്ചത് നിസ്കാരത്തിലാണ് കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഒരു നിലക്കും മനങ്ങിയില്ല ഹേ എന്നൊരു ശബ്ദം പോലും ശബ്ദിച്ചില്ല അവരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കും ഭക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ കുഷു അള്ളാഹു ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ 
ഇരിക്കട്ടെ ഞാനൊരു വിഷയം കൂടി പറയട്ടെ അവിടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഹുഷു ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ വേണം അതേ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഹാജരാക്കണം മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ സർവ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന എന്റെ വാപ്പക്കന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയില്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മക്കന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയതമക്കന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയില്ലല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയില്ലല്ലോ എന്റെ സർവ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരു മറകൂടാതെ അറിയുന്ന വിശാലമായി അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊരു ബോധം നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിൽ വേണം വല്ലപ്പോഴും എന്റെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയാൽ അള്ളാഹു എന്റെ നിസ്കാരം തിരിച്ച് എന്നിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമോ എന്നൊരു ചിന്തവന്റെ കൽബിൽ വേണം അതേ മറ്റു ചില മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ഹുഷു ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ദീർഘിപ്പിച്ചു ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തസ്ബിഹെങ്കിലും വളരെ സാവകാശം ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള റുക്കുഴും സുജൂതും സുബഹാന റബ്ബി അല്ലാതി മുബിഹംദിഹി സുബഹാന റബ്ബി അല്ലാതി മുബിഹംദിഹി സുബഹാന റബ്ബി അല്ലാതി മുബിഹംദിഹി എന്ന റുക്കുഴിലും സുബഹാന റബ്ബി അല്ലാഅലാ വബിഹംദിഹി സുബഹാന റബ്ബി അല്ലാഅലാ വബിഹംദിഹി സുബഹാന റബ്ബി അല്ലാഅലാ വബിഹംദിഹി എന്നുള്ള ദിക്ർ സുജൂതിലും അതോടൊപ്പം അർത്ഥം ചിന്തിച്ചു ചൊല്ലാൻ കഴിയുക ഖുശൂഇന് വലിയൊരു കാരണമാണ് അർത്ഥം ചിന്തിച്ചു ചൊല്ലാൻ കഴിയുക നല്ല നശാത്തോടുകൂടെ നല്ല ഉന്മേഷത്തോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കുക കൽബിന് ഫറാഗ് വേണം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ മുഷ്കിലുകൾ നിറച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരത്തിലാകുമ്പോ എത്ര നിസ്കരിച്ചു എണ്ണം തിരിയാതെ ലാസ്റ്റിൽ സുജൂതും ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു സേവിന്റെ സുജൂതും ചെയ്ത് സലാം വിട്ടേണ്ടി വരും കാരണം എത്രയെന്ന് എപ്പോഴും ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം വ്യത്യസ്ത ചിന്തകൾ വരുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം കിട്ടാതെ സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു അഞ്ചു റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നും സുബി മൂന്ന് റക്കായത്തായി പോവുക മകരിബ് എന്നും നാലായി പോവുക നാലുള്ളതൊക്കെ അഞ്ചായി പോവുക അതൊരു സൂക്ഷ്മതയൊന്നും അല്ല അത് സത്യത്തിൽ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് അത് വീക്ക്നെസ് ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂല എന്നല്ല എങ്ങും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു സൂക്ഷ്മത ഒന്നുമല്ല അത് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് മൂന്നോ നാലോ പിന്നെ അയാൾ മസ്തല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ നോക്കുമ്പോ മൂന്നാന്ന് വെക്കണം ഒന്നുകൂടി നിസ്കരിക്കണം കാണുന്ന ആൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിസ്കരിച്ചല്ലോ മകരിബ് നാലിറക്കായത്ത് ഇന്നും നിസ്കരിച്ചല്ലോ നാലിറക്കായത്ത് ആ ആ ഞാൻ നാലാ നിസ്കരിച്ചത് ഞാൻ മൂന്നാന്നോ രണ്ടാണോ സംശയിച്ചപ്പോ മൂന്നിൽ രണ്ടാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നിസ്കരിച്ചതാണ് സംഗതി അല്ല നിങ്ങൾ നാലന്നെ നിസ്കരിച്ചത് ഓ ഈ നാളെ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്ക അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ പോരെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും കിറാത്തിന്റെ അർത്ഥം നന്നായി പഠിക്കുകയും വേണം അതിനു വേണ്ട മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സ്വലാത്ത് മജിലിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം സംഭാവന വരുന്നുണ്ട് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകൾ നൽകണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് നമ്മുടെ വിഷയം എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഒരു മുബീലിലാക്കി നിർത്തുകയും വേണം ദ്വാരക്കുകയും വേണം വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണല്ലോ മുഹറമ്പത്തിൽ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിന് കരുതി തന്നെ നല്ല സംഭാവനകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഹൈറായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു തല സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അതിനുള്ള എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഒരുക്കി തരുമാറാകട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഹുഷു ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വേണം നമ്മുടെ കൽബ് ആ കൽബിന്റെ ഹിമ്മത്താണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ ഹുഷുവിന്റെ വലുപ്പം നോക്ക് നിങ്ങൾ തങ്ങൾ ഹുഷുവോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ സ്വഹാപത്തിനോട് പറയാണ് നിങ്ങളെ ഹുഷുവും നിങ്ങളെ വണക്കവും ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ പിറകിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹുഷു ഒക്കെ നന്നാക്കി നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങള് നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഹുഷു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ ഹുഷുവോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഹുഷു കൂടി അറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അത് ചെറിയൊരു കഴിവല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്തി
നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിസ്കാരത്താക്കി തീർക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചേരുവകൾ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതൊക്കെ ചേർക്കണം അവർ നിസ്കാരത്തിൽ അവർ ഭക്തിയുള്ളവരാണ് എന്ന് അള്ളാഹു മധു ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ആ മധുഹിന് പറ്റുന്ന ആളുകളായി തീരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിന് കാര്യമായി അശ്രദ്ധകൾ ഒഴിവാക്കുക നല്ല ഉന്മേഷത്തോടുകൂടെ ഫറാഗുൽ കൽബോലുകൂടെ കൽബിന് എല്ലാ ശുകലുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഒരു ജോലി എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ജോലി ഒരു വക്ഫിലാക്കി വെക്കാൻ നോക്കണം ഒരു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മൊബൈലിലെത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വേല ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു കണക്കിലാക്കി അത് നിർത്തിയിട്ട് ഇനി ബാക്കി പിന്നെ നോക്കാം എന്നുള്ള നിലക്ക് പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്നിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ നല്ല സജീവമായി കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുളി കുളിക്കണം നിസ്കരിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഭംഗി കിട്ടും കുളിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി ഭംഗി കിട്ടും എന്നാ കുളിക്കുക നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക അത്തറ് പുരട്ടുക നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നല്ല മനസ്സിന് ഇണങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും നിസ്കാരം കേന്ദ്രീകരിക്കുക അതും കഴിവിന്റെ പരമാവധി മാ കബലും മാപാതുമുള്ള സുന്നത്തുകളെ പരിഗണിച്ചാവുക നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് പുരുഷന്മാര് വാങ്ങും ഇക്കാമത്തും സ്ത്രീകൾ ഇക്കാമത്തും പതിവാക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഉലുവിന്റെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ പാലിക്കൽ അത് നിസ്കാരത്തിന് വലിയ എളുപ്പം കൂട്ടും നിസ്കാരത്തിന് നല്ല ഹുഷു ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ കാരണമാകും കാരണം ഉലു എടുക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് പലപ്പോഴും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പലപ്പോഴും തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉലു ഒക്കെ കാമിലാക്കി വരണം ഉലു ഒക്കെ പൂർണ്ണമാക്കി വരണം അപ്പോഴേ ഈ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ട സൗന്ദര്യം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തങ്ങൾ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉലു മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഹാഷിഹൂൻ നിസ്കാരത്തിൽ അവർ ഭക്തിയുള്ളവരാണ് ഭക്തിപൂർവം നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മജിലി സല്ലാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിസ്കാരത്തിലുള്ള ഭക്തി എപ്പോഴും മുഖ്യമായ ഒരു കാര്യമാകണം അതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തി സ്വീകരിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കരുത് ധൃതി ഒഴിവാക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് നിസ്കരിക്കാണല്ലോ പറന്നാണെങ്കിലും ആ നിസ്കരിക്കുന്നത് മട്ടത്തോടെ നിസ്കരിക്കുക കുറച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ആകെ മൊത്തം കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനേഴ് മിനിറ്റ് അല്ലേ ചെലവ് വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു പതിനേഴ് മിനിറ്റും പതിനേഴ് മിനിറ്റായി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭിഷുക്കന്മാരായി മാറും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പതിനേഴ് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കഴിവിന്റെ പരമാവധി കരുതി നല്ല ഒതുക്കോട്ടോടെ നിസ്കരിക്കണം ധൃതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട വേഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ കുറെ എണ്ണമാണ് നിസ്കാരയിൽപ്പെട്ടതല്ല ഒസാലിമാമതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം വേഗം കൊടുക്കണം പിന്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് വേഗം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ആണിനും പെണ്ണിനും ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയാൽ വേഗം കെട്ടിച്ചു വിടണം ഇരുപത്തെട്ടും മുപ്പത്തെട്ടും ആകട്ടെ എന്തെങ്കിലും നീട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല അത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കടക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കടക്കാര് പെട്ടെന്ന് കട കൊടുത്തു കൂട്ടണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി വേഗത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനത് ബേജാറായി പോകണ്ട എന്നാലും ഇങ്ങനെ മാസം മാസം ഒന്നാം തീയതി എങ്ങനെ മറിച്ചു വിടരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി വേഗം കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ വേഗം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് ഗസാലിമാ മറുതിയുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരം അങ്ങനല്ല പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഹുലിക്കൽ ഇൻസാനു മിൻ അജൽ മനുഷ്യനെ കണ്ട ഒരു ധൃതിയിൽ നിന്ന് പടക്കപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് അവന്റെ കാട്ടിക്കൂട്ടലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടലിന്റെ നിസ്കാരമാകാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരമാകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും നിന്റെ നിസ്കാരം വൈദ സ്വല്ലൈത്ത ഫസൊല്ലി സ്വലാത്ത മുവദ്യ ഒരു വിട വാങ്ങുന്നവന്റെ നിസ്കാരമാകണം നിന്റെ നിസ്കാരം ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മളോട് ഒരാള് നാവിനും വാക്കിനും വരക്കൊക്കെ നല്ല പലുള്ള ഒരാള് പറഞ്ഞാല് ആ നിസ്കാരം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നാക്കും അതേപോലെ ഓരോ നിസ്കാരവും നന്നാക്കും നന്നാക്കണമെന്നാണ് ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞത് വൈദാ സ്വല്ലൈത്ത ഫസൊല്ലി സ്വലാത്ത മുവദ്യ നീ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഒരു വിട വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിയ ആളെ നിസ്കാരം പോലെ നിന്റെ നിസ്കാരം ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് നിസ്കാരമാകണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശുദ്ധി നന്നായി പാലിക്കണം
ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോ വലിയ അതാപാണ് ഇവിടത്തെ ഹാലല്ല ഇവിടത്തെ ഹാൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ പരിചയിക്കാനായിട്ടില്ല ഞാനൊരു പുതുമുഖമല്ലേ ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ പോയാല് കുട്ടികൾ മൂത്രൊഴിച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ മാർബിളും നല്ല ഗ്രാനൈറ്റും നല്ല കല്ലുകളൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ ഒളിച്ചു കളയണം എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് കുടിച്ചു തീർക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു തുണിക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ ഒരു എണ്ണ ചട്ടിയില് അപ്പച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി തേച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നെജസ് നോക്കിയാൽ ഒന്നും കാണാനില്ല പക്ഷേ ഹുക്കുമില്ല അവിടെ നെജസ് ഉണ്ട് നെജസ് അങ്ങനെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നനഞ്ഞു വരുന്ന ഒരാൾ കാലുമായിട്ട് നടന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ നെജസ് അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വീട് തുടക്കുന്ന ആ തുടപ്പ കൊള്ളിയുമായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് മൂത്ര ആയാല് അത് തുടച്ചിട്ട് മൂത്രത്തെക്കാളും അധികം വെള്ളം അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ശരിക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഉടനെ തന്നെ മറന്നു പോകാതെ ഓരോ ഭാഗവും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴേ മൂത്രമില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നിസ്കരിക്കുന്നത് നെജസൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് എന്നൊരു ഉറപ്പെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനുള്ള ഷർത്തുകളും ഫർദുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തി കൂടുതലാക്കി നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ മഹാന്മാരുടെ നിസ്കാരം പോലെ ഒരു നിസ്കാരെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ ജീവിതം വിജയിച്ചു പോയി അള്ളാഹു തല അതിന് തൂഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് അടയാളങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കാര്യം ാണ് <laughs> പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ ആറായിരം രൂപ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹലാല ലക്ഷ്യങ്ങളും മുഴുവനും നീ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നീ അത് നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഹലറത്തിലേക്ക് നല്ല കുളിർക്ക് എന്നും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദ്വാരക്കാൻ ഒരു സഹോദരി ഒരു ഉമ്മ അഞ്ഞൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ആ മാതാപിതാക്കൾ ഹലറത്തിലേക്ക് ഈ സംഭാവന കൺകുളിർക്ക് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വലിയ സന്തോഷം നീ അവർക്ക് ദായിമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും സുഖമില്ലാതെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാരുണ്ട് നമ്മളെ ഷാജഹാൻകയുടെ ഉപ്പ ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അലഹമില്ല സുഖമായി അള്ളാഹു പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ല ആഫിയത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവരെ ഉമ്മക്കും മറ്റു കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലെ ഓരോ ആളുകൾക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നവർ അവരെ കുടുംബത്തിന് നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹൈറ് ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു മൂന്ന് വരി മധുഹ ചൊല്ലി നമ്മളത് വരക്ക എല്ലാരും നീണിറ്റ് നിൽക്കി ഹരിദൂരിഷുഹൂദ ിബല്ല ഹവാമാലിദാലിയാ ജിദ്ദ 
قلبی کا زلزالی زال الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ لکا الحمد یا رب یا اللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ علا کل حال اللہم صلی و سلم و بارک علا رسولک سیدنا و مولانا محمد و علا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد ارحم الراحمین آیا الملک الجبار آیا سروادنا دنا یا اللہ ینگل ای صدسن ای سویگر کن رحمان محرم ما ستل عادت پتل نل راوگل لائے ننگلی سنگم اکن دنی قبول شکن رحمان سگر دنگل للپڑت نیسوی گرکن رحمان اللہ خوئے ای متبرک آیا مجلس السنبند چکارنم ننگل اللہ چردم ولدم آیا دوشنگل نی پرکن رحمان ننگل شریرت تل ننگل کدنبنگل بندکل للل اللہ چردم ولدم آیا روگنگل نی شفیا کن رحمان اللہ خوئے منسنا لٹن نو வலிய வலிய பிரஷ்ணங்கள் பிரயாசங்கள் உள்ள வருண்டு ஈ சதச்சில வரக்கத்து உண்டு இவுட நங்களு பரண்ய மகாரதன் மாருடை ஆயத்துகளுட ஹதீசுகளுட சரித்திரங்கள பரக்கத்து உண்டு நீ சலாமத்து தரணே அல்லா நல்ல பரிகாரம் தரணே அல்லா நல்ல சலாமத்து தரணே அல்லா எல்லா அவிஷேங்களிலும் நங்களுக்கு ادرتل بشم اکن ورونڈ خیر آیا نلک اللہ غین نلگن رحمان روگنگن کشت پڑن ورونڈ نی شفا نلگن رحمان سر و بلاء مصیبت گل نندم کابل نلگن رحمان نی سویگر اکن ایمان دن ننگل نی انگرہ اکن اللہ نی سویگر اکن ایمان دن ننگل نی سویگر اکن رحمان ننگل مادا پیدا کل استاد مار ششن مار صحابہ دگل یلہ ورئیم نی سویگر موسیقی 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 عاقبت سلامتا کی ترنے اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ تعالی وسلم على خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت یم ما صفون وصل